Bonsoir mes amis, bienvenue encore dans cours anglais ça avec Schmid Price. Zami mio, si que c'est première fois que monter sur live là, t'en prie, abonnez right below avant aller ou soir maintenant. Et puis tout zami mio, si que on um, a fait vidéo ça ou te remet sauter apprendre là, ou ka toujours partager avec yon lot. OK? So mes amis, je dis hein, leçon que moi gain pour nous c'est nous pas la prendre des en bagaille qui relait phrasal verb. OK? Est-ce que nous ca répéter ça avec moi? Phrasal verb. N'a dit deux l'autre fois encore. Phrasal verb. One more time. Phrasal verb. OK? Very good. So, zami mio na video sa, m ap meton ti angle la dan, pa trop angle, men pou nou ka jis vin abitye avek um, tan de lang angle. Alright, so let's get started. Sa vle di, a nou komanse. So, premyeman zami mio, ou ka pose tete ou kesyon sa, ou ka di, well, ki sa k phrase over blan, koman nou ka ekril? Alo, men koman ou ka ekril? P- H R A S A L phrasal phrasal and make come a verb like we V E R B phrasal verb okay so eske u konal kai dokta deja si u di we si u di we très bien okay moi aussi m konal kai dokta Donc zami mio parfois lè ke al kay dokte a yo kon di um yo kon di inspirer et expirer right so an anglais nou di breathe in and breathe out mais avant ke mwen moutro pou ki mwen bon rez um um exemple sa fò mwen eksplike comment phrasal verb lan travay Donc pour font phrasal verb pour créer yon um, yon phrasal verb qui juste comme si yon phrase raison qui fait phrase ça spécial c'est parce que li fait avec yon a yon um, yon verb m'a écrit là avec une autre couleur yon phrasal verb fait avec yon verb plus yon adverb OK Donc mes amis, qui ça yon verbe yon verbe c'est yon action comme les wap courir when you're running when you're walking when you're showering les wap baigner um ça c'est yon verbe OK yon action Alors qui ça yon adverbe an adverb describes a verb Yon adverb dekri yon verb. Ok? Donc, jan mwen di nou an, si ke wal ka yon dokte, yo di yo, yo di yo inspire, inspire ki sa liye wal e kon sa. Si yo di yo, si yo di yo expire, inspire, breathe in, sou tan de breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Ok? et ça en um, inspiré avec expiré aye mais comment nous ca écrit ça donc nous ca écrit comme ça breathe 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 in and we have breathe breathe out OK breathe in breathe out hop oh, ba me cri out lan nan yon lot um, avec yon lot couleur donc la yo do breathe in ça veut dire que ça montre que breathe lan li se, ça c'est action que wap faire parce que là que ou, ou pon souffle c'est une action fait OK you breathing in et puis tout in lan C'est ça qui décrit verbe là et ça fait phrase ça phrase ça c'est un phrasal verb OK parce que là nous gagne a verb nous gagne verbe et nous gagne un adverbe OK do you understand est-ce que vous comprenez si vous comprenez bon mon petit thumbs up et ferme euh, ferme connait dans en um, commentaire OK donc encore une fois nous we breathe qui c'est un verbe and in ki se yon adverb 
Breathe in, expire, breathe out, expire. Okay? Est-ce que nous comprenons? All right, very good. Maintenant, moi voulais ba yon lot exemple pour ka plus comprendre. Après ça, m'a fait une phrase. Donc, si phrase ça yo bien coûte, si on docteur juste dou ça, ça ça pour faire pour juste faire mouvement, OK? Donc, ou ka wè c'est pas une phrase qui qui très long, une phrase qui très coûte. Breathe in, breathe out. OK? Very good. So, now we're going to continue to the next example. All right. So now, si que yon moun um, di yo pou kampe, um, comment nou ka di sa? Avant que me écrire, le mouvlo jis pense pou un ti moment, même si so pense a pa vin korek, that's okay. Parce que li important pou jis essaye pense. Okay? Donc, le que yon moun dou kampe an angle, pou yon moun dou kampe an angle, yap dou stand up. Stand up. All right, mais comment nous ka écrire? Stand, stand, stand up. Campé, stand up. A nous ka mettre un petit s'il te plaît de elle, s'il vous plaît. Ok, stand up, please. Stand up, please. Campé, tant pis. Ok, stand up, please. Ça veut dire campé, s'il te plaît. Ok, so stand. Alors, ça, c'est un phrasal verb parce que stand là, c'est un verbe. Et là, nous gagnons adverb et adverb là, décrit verbe là. Ok? Do you guys understand? Please let me know. So, now we're going to have our third example. Nous allons entrer dans le troisième exemple là. Donc, les amis, parfois, il y a un qui dit Hey, tant moi. Ok? Ou qui marche trop vite ou soit yo même yo quand ti gens en retard yo vlo tan yo donc y a tout tan moi tan moi OK so en anglais comment nous ka express ça n'a dit wait up wait up et wait up là c'est un phrasal verb mais comment nous ka écrire wait 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 qui veut dire tan tan wait wait up wait up c'est une phrase qui vraiment coûte alors, phrase là, vle di, ton, uh, just ton moi, ok? Wait up, wait up, wait up. So, wait là, zami mio, c'est yon verb, and up is an adverb. Donc, sa vin kreye yon phrasal verb. Very good. Do you understand? Awesome. Moi, je souhaite que vous le troisième exemple. Donc, maintenant, nous allons entrer dans le euh, dernier exemple. Côté, moi, actuellement, à Baou, il une phrase. Et puis, tout une phrase, une phrase qui est un peu long, mais une phrase qui est utilisé un exemple de un phrasal verb. OK? So, mes amis, si que yon moun dou comme ça, back. Back up, back up the car. Okay, donc zami mio, si que ou konon moun ki konduit, ou soa si ou même ou konduit, um, parfois nous konen ke machine lan li ka ale devan, et li ka ale derye. Parfois le ke ou pa ke, ou soa ou moun li pa ke, nan la riyan, zami mio, si que les trois ont déjà devant, peut-être les cas bloqués en bagay, y a mon cas dire um, avant ces machines là, uh, plus derrière. Donc en anglais, mais comment nous cas dit ça? Back up the car a little. Back up the car a little. Tant que parfois moi-même, moi qu'on parque, moi pas tellement bien parque, moi qu'on comme si bloqué y a y a côté pour un lot mon entrée. Donc Ma maman m'a dit, back up the car a little. Avant ces machines, on, 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 like derrière, on t'y cale. Ok? Back up the car a little. Donc, back, c'est un verbe. Et up, c'est un adverb. So là, um, nous connaissons que back, vous voulez dire derrière. So ça, c'est une action à faire. Ou à avancer machine là, pas derrière. Donc, nous dit, back up the car a little. Avancer machine là derrière machine là a little yon tikal back up the car a little. Ok mes amis, 
est-ce que nous comprenons? Sous comprendre ami mio, moi vle ou même pour juste prendre un petit moment, faire une phrase pour contour, ça montre que vous vraiment comprendre. Et si que vous pas tellement comprendre, ma font l'autre vidéo côté ma bo plus exemple et là ça um, aide au plus, ou bien plus exemple pour faire plus pratique et comme ça um, n'a pas qu'à apprendre anglais ensemble plus ok donc amis mio si que vidéo ça t'a aidé um, bon petit like là uh, abonnez mes amis mio partagez la avec une autre moi t'es vraiment content de ce que vous t'es là avec moi je dis moi souhaiter nous kawé une autre fois alright au revoir thank you have a wonderful day